Olá, eu sou de Janilda Ferreira. Hoje a gente vai fazer um porta-fósforo usando CD e uma caixinha qualquer. Vem comigo para o passo a passo. A gente vai começar encapando o CD. Aí vocês cortam um círculo de 23 centímetros e para quem nunca fez, vamos fazer aqui, ó. É só alinhar a volta todinha. Eu sempre faço isso aqui no canal, gente, mas tem meninas que estão chegando agora e nunca viu. Quem já viu, pula essa parte. Ó, pra quem nunca fez, pus uma linha escura aqui pra vocês verem. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Ó, mesmo se você não sabe costurar, você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Vai pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, até dar a volta todinha. Aí a linha veio tudinho já, ó. É bom colocar uma linha grande, gente, na agulha, pra poder o círculo ficar assim grandão. Agora é só colocar o CD aqui dentro, puxar. Já tem meninas que fazem isso de cor e salteada, né? Ó, puxa pra ficar assim bem apertadinho, ficar bem lisinho lá atrás. Aí é só dar um pontinho aqui e tá pronto. Olha, com o CD encapado assim, ó, a gente faz um tanto de coisa. Eu já fiz um monte de coisa aqui no canal desse jeito. Mas hoje eu fiz esse aqui só de amostra, né? Só pra vocês aprenderem, quem não viu, porque eu vou fazer o meu porta-fósforo é de vermelho. Tá até pronto aqui já. Pra enfeitar, aqui na beiradinha, ó, eu vou colocar uma cianinha larga. Mas vocês podem enfeitar do jeito que vocês quiserem aí. Como eu tenho cianinha aqui em casa... Eu vou usar é isso. Mas vocês podem usar rendinha, qualquer frufruzinho que vocês tiverem aí. Ou então não coloca nada. Vão, vão aprendendo a reciclar o que tem dentro de casa. O que vocês tiverem, vocês vão usando. Às vezes vocês enchem essas beiradinhas aqui de florzinha, de botão. Vai aí, né? Quem faz artesanato tem um monte de bujinganga em casa. Olha o que vocês têm aí, vão reciclar. Ó, vamos colando aqui tudinho. E, gente, se você, mesmo que você nunca fez artesanato, começa a fazer que você vai ver que sua vida vai melhorar demais, você vai ficar mais feliz. Tem tantas meninas falando comigo que nunca fez artesanato e agora começou a fazer, que tá mais feliz... Que não tá ficando deprimida mais. Tem uma que falou comigo, faz cinco dias que eu não choro. Gente, eu fico feliz demais com uma história dessa. Aí outra vai me falar, ah, eu não ganhava dinheiro nenhum, agora eu já tô ganhando. Acho que outro dia eu contei aqui pra vocês, né? Que uma já fez tanta coisinha bonita, sem máquina de costura, juntou dinheiro. Com o próprio dinheiro do artesanato, comprou uma máquina. Ó, vamos colando. Então, assim, tem cidade que realmente é difícil pra, pra vender. Não vende tão fácil, não. Mas não desanima, não, gente. Que mesmo que vocês não fizerem pra vender, mas vocês dão de presente. Aí você já não precisa de gastar dinheiro com presente. É, manda a tristeza embora. Quer coisa melhor do que isso? Não, não ganha dinheiro, mas também não tá triste, não tá deprimido? Tem meninas que não é depressão, é só uma tristeza mesmo. Então, artesanato é bom pra tudo. Aí, se você dá pro seu neto, pra sua filhinha, você dá de presente as coisas assim, ó, pra sua vizinha. Ah, fica toda feliz. Ó, bonitinha a frente, bonitinha atrás. Agora, eu vou colocar uma fitinha aqui. Colar, né? Uma fitinha. Que é pra gente pendurar esse porta-fósforo. Ó, aquele lugar que eu comecei tá aqui embaixo, então aí eu pus aqui no meio certinho. Aí vocês podem só deixar assim, mas se vocês quiserem, ó, pode colocar um fuxiquinho aqui pra arrematar. Vou colocar um fuxico aqui. Que aí fica mais arrematado, mais bonito. 
Olha se assim não fica mais bonitinho. Tudo quanto é detalhe que a gente aumenta, mostra capricho, né não? Agora a gente precisa de qualquer caixinha pequena pra gente colar aqui na, no, no CD pra virar o porta fósforo, né? Aí, ó, essa caixinha aqui tem mais ou menos o mesmo tamanho do, do CD. Isso aqui é caixinha de fone. Mas vocês podem usar qualquer caixinha, gente. Acho uma caixinha mais larga, mais estreita, tanto faz. Se vocês acharem uma mais, a, mais a larga que essa, pode ser. É, vocês podem usar uma caixa de remédio. É, aquelas caixas de chá. Vamos cortar aqui certinho, ó. Ó, vou cortar debaixo dessa medida. Cada caixinha, cada pessoa aí vai fazer com a caixinha que tem em casa, né? Só vocês irem cortando assim, ó. Se quiser, pode medir na régua pra ficar mais certinho. Ó. Eu tô achando que no olho a minha vai dar certo, né? Vou acertar ela aqui direitinho. Olha, já acertei minha caixinha, ficou toda certinha. Mas eu vou colocar o tecido aqui, ela vai ficar aparecendo essas coisas. Porque meu tecido é fino. Eu podia vir aqui e passar um, um papel branco aqui, né? E colar. Mas eu vou fazer assim, ó. Vou virar essa caixa do avesso, ó. vocês acharem mais fácil, vocês colam um papel branco por fora, ó, mas aqui também dá certinho, ó, passa a cola, aí, ó, Mesma coisa, só que agora ela tá branquinha por fora. Olha só. Aí eu cortei um pedaço de tecido aqui, ó, maior do que a caixinha. Nem adianta falar a medida aí com vocês, que vocês vão ter que fazer de acordo com a caixinha de vocês. Vou colocar uma fita adesiva aqui pra ficar mais pregadinho. Passei uma fita adesiva aqui, ó, que aí ficou mais reforçado, ó, que o fundo nem vai soltar. Aí, ó, cortei um tecido maior aqui, ó, do que a caixinha, olha. Sobrando espaço pra cima, sobrando espaço pra baixo. E a gente vai fazer aqui assim e colar. Tá até grande, ó. Vou cortar aqui menor um pouquinho. Vocês vão fazer de acordo com a caixinha de vocês. Vou colar aqui. Grande. Errei a medida, hein? Olha, aí a caixa fica toda encapada. Agora a gente cola aqui, ó, o fundo da caixinha. Cola aí do jeito que vocês acharem mais fácil. Depois a gente vai arrematar isso aqui. Ó. Vai ficar assim, mas daqui a pouco a gente vai vir aqui e vai arrematar. Ó, 
Aí agora a gente corta o um pedacinho de EVA, ó, mais ou menos aqui, ó, do tamanho da, do fundo. Vamos passar a cola quente aqui e colar esse EVA. Pra arrematar. Só que aí não fica tão bonitinho, né? Que vai ficar sobrando, ó. Agora a gente vem aqui e acerta. Ó, cuidado pra não cortar o tecido. E vamos arrematar aqui, cortar. Vai com jeitinho pra não cortar nada que não, não pode, né? Não cortar o pano. Olha. Às vezes, vocês conseguem cortar o EVA também do tamanho certinho da caixa, né? Que aí não precisa de cortar. Tentei cortar o mais certinho possível. Aí, agora, a gente vem média aqui dentro, ó. Média do lado de fora, né? Quanto que tem aqui de altura, de largura. Aí, a gente agora vai colar o EVA lá dentro. Corta os pedacinhos de EVA e vão arrematar lá dentro. Vamos ver qual aqui que é a minha parte do fundo, essa aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de cola, um, um pingo de cola lá no fundo e vou ajeitar esse EVA lá. Quando a, a caixinha é fininha igual a minha assim, gente, é mais difícil um pouquinho. Se a caixinha de vocês for mais larga, vai ser mais fácil. Aí a gente mede do lado de fora, só que o lado de fora é maior. Aí a gente coloca aqui dentro, ó, ó, olha assim direitinho, aí viu que tá sobrando, ó. Vem aqui, corta um pedacinho, vocês vão cortando aí, se da primeira vez não der certo, corta, coloca lá dentro, vai ajeitando até ver que ficou do tamanho certinho. Olha, ainda posso diminuir um pouquinho. Aí vocês fazem isso com as quatro partes, até ficar tudo no mesmo tamanho. Cola essas duas beiradas aqui, depois e vai lá de lado, pra medir a outra parte. Olha, vou mostrar pra vocês. Aqui ainda tá grande, ó. Então, posso tirar. Mas vai cortar um pouquinho, pouquinho, gente, que senão corta muito de uma vez. Vai faltar EVA, né? Ó. Agora, deu certo, olha. Ó, a gente pode até puxar um pouquinho assim pra cima na hora de colar. Vamos colocar um pinguinho de cola quente aqui dentro. Ó. Agora a gente vem e ajeita o EVA aqui, ó. Vocês podem colocar ele mais certinho aqui em cima, que o que ficar aparecendo lá embaixo, né? Faltar lá embaixo não vai aparecer. Olha, esse aqui nem ficou tão... Agora, vamos ver, jeitei aqui pra cima, ó. Pra ficar mais bonitinho aqui em cima. Agora a gente põe um pouquinho de cola. Vou fazer isso com a outra parte e vou voltar. Colei as duas laterais, agora a gente vem e faz a mesma coisa, ó. Corta um pedaço de EVA. Vem aqui, coloca, olha se deu certo, sobrou, né? Vamos cortar, vamos colocar de novo até dar certo. Eu vou cortar tudo aqui e vou ajeitando, vou colar direitinho e vou voltar, que é a mesma coisa do que eu fiz aqui. Olha como é que ela fica toda arrumadinha por dentro, ó. Agora, se a gente quiser, a gente pode passar a cianinha. Vamos começar aqui da parte de trás, a lembrar, né, da onde que tá o arremate. Pode passar cianinha, fitinha, passa o que vocês quiserem. Aí, ó, vou passar cianinha aqui, ó, na volta todinha, vou passar aqui em cima e vou passar aqui embaixo. Passei a cianinha aqui, ó, na volta todinha, sempre começando da parte de trás. Agora a gente vai pregar essa caixinha aqui, ó, no meio, hein? Olha o rumo aí certinho. Lembra de deixar essa parte que ficou para trás aqui. Vamos colar aqui assim, ó. ó. Não é cola quente nela toda, não, gente. Só numa parte aqui de cima, ó. Agora a gente vem aqui 
Mira o meio aí certinho. E vamos colar. Aperta aqui. A caixinha já tá colada, ó. Aí agora a gente pode enfeitar aqui do jeito que quiser. Olha só, nesse lugar aqui que tá o buraco, né? A gente pode colocar uma flor, um monte de flores. Essa flor aqui eu ensino no canal, gente. Linda demais, ó. Eu vou colocar aqui fuxico, ó. Coloquei, fiz fuxico, coloquei pérola, ó. Simples assim. Não tem jeito de ser mais simples. Não tem desculpa pra alguém falar que não consegue fazer. Fuxico é fácil, menina. Toma coragem. Vamos fazer artesanato. É o que eu tô falando com vocês. Até quem não sabe costurar, consegue fazer esse porta-fósforo. E não vai gastar quase nada. Isso aqui é retalhinhos que vocês tiverem aí na sua casa, dá pra fazer. Ó, se a gente quiser, a gente pode pôr o um enfeite aqui também. Vocês não vão gastar dinheiro não, gente. Vai alegrar a sua vida. Vai alegrar a vida de quem ganhar. Se você tiver filho pequeno, seus filhos vão ficar orgulhosos da mãe artesã, da mãe que faz coisa bonita. Menina, menino, criança, fica encantado, viu? Com as coisas que as mães fazem. Você vai dar orgulho para seus filhos. Olha que lindo, gente. Olha aqui, que trenzinho mais bonitinho, mais facinho de fazer, ó. Bonito na trás, bonito à frente, todo arrematadinho. Olha, era a caixinha que ia pro lixo, CD velho. E se vocês não tiverem tecido novo, retalho. Até uma roupa que vocês não usam mais, dá pra cortar e fazer. Ó, uma roupa furada, tudo, tudo vira coisa bonita. Ó, agora a caixinha de fósforo tem um lugar especial. Se você gostou desse vídeo... Compartilhe com seus amigos pelo Facebook, pelo WhatsApp, deixe um comentário, curte. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!